then we'll do it. <laughs> All right, if everyone would stand for a moment as we read God's word. Si se ponen de pie, por favor, en lo que leemos la palabra. We're going to be in the book of 2 Peter, chapter 3. Vamos a leer en el libro segundo de Pe Segunda de Pedro, uh, capítulo 3. It says this, you ought to live holy and godly lives as you look forward to the day of God and speed its coming. Y dice, ¿cómo, cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del, dio, del día de Dios? Let's pray this morning. Vamos a orar. Father, we thank you for your word. We thank you for opening our hearts today to receive it deep inside of ourselves. Thank you, Father, that you will teach us and that you will lead us into all truth as we see the last days approaching. We thank you, Father, in the name of Jesus. Amen. Yeah, amen. You may be seated. Pueden tomar su lugar. Well, as Pastor Amari started with last week, pues, como sabemos, el Pastor Amari empezó con una enseñanza la semana pasada. We're talking about the end times. Estamos hablando de los Últimos tiempos. Just by a show of hands, how many of you think with all the things that are going on, we're close to the end times? Just Solo by quiero show ver of hands, ¿Cuántos creen que lo que estamos viendo hoy son señales de los últimos tiempos? Well, the funny thing is, it doesn't matter what we think. Lo chistoso es de que no importa lo que nosotros pensamos. Because if it is, it is. Porque lo que es, es. And he's going to come when he's going to come. Y él va Amen. a venir cuando vaya a venir. <laughs> so, uh, but for you personally, pero para usted personalmente, if you desire to learn more, si usted desea aprender más, uh, certainly being here on Sunday helps. Um, claro que estar aquí los domingos ayuda. But I'm just going to very briefly, if you want to write these down, give you some chapters you could read. Pero brevemente les voy a dar unos capítulos que usted puede leer. So for yourself, you can go and look at it. Para que usted mismo pueda ir y um, pueda buscar. And pray for God's re revelation by his Holy Spirit. Y orar por la, para la revelación del Espíritu Santo. Uh, we may have these up on the screen as well, but you can write these down. It's Daniel chapter 9. Quizás los tengamos en la pantalla, pero si no, usted los puede anotar. Daniel uh, capítulo 9. And Pastor Amari touched on that chapter last week. Y el Pastor Amari nos predicó en eso la semana pasada. The book of Isaiah. El libro de Isaías. Chapter 60. Eh, Capítulo 60, 61, 61, and 65, y 65. A good one is Matthew chapter 24. Lo, el otro es Mateo capítulo 24. Jesus talked about the last days. Ahí es donde Jesús habló acerca de los um, últimos días. Also, Paul wrote to the Thessalonian church. También um, Pablo habló a la iglesia tesalónica. In his first book, you could read chapters 4 and 5. Y um, en el primer libro de Tesalonicenses puede es, uh, leer en el capítulo 4 y 5. En el segundo libro de Tesalonicenses puede leer capítulo 1 y capítulo 2. Y en el segundo libro de um, Tesalonicenses puede leer capítulo 1 y capítulo 2. You could look at second Peter. Puede ver segunda de Pedro. And see what Peter had to say in chapter 3. Y ver lo que uh, decía Pedro en segunda de Pedro, capítulo 3. And of course you got to look at the book of Revelations a little bit. Y también tenemos que ver un poco en el libro de Apocalipsis. How about chapters 13 and 14? Y eso serían los capítulos 13 y cap capítulo 14. So there you go. That gives you 12 chapters if you'd like to read about the end times. Y esos son algunos capítulos que usted puede leer si quiere aprender acerca de los últimos días. You don't just have to believe everything I say about it. No simplemente <laughs> tienen que creer todo lo que yo digo acerca de eso. But hopefully you trust me a little bit. Pero espero que tengan un poquito de confianza en mí. So we're talking about the end times. Estamos hablando acerca de los últimos tiempos. And we see uh, Peter in the book that we just read in 2 Peter. Vemos que Pedro en este um, versículo que acabamos de leer de segunda de Pedro. Remember that's one of the chapters you might read. Ese es uno de los capítulos que quizás usted um, lea cuando tenga la oportunidad. But he says something interesting that we should live holy lives and godly lives. Él dice algo interesante de que debemos de vivir vidas um, en santidad y vidas que están de acuerdo al corazón de Dios. As we're looking ahead or looking forward to the, his return. En lo que estamos esperando su venida de él. And he says, and it will speed its coming. Y dice que eso apresurará su venida. Now you could really look at this one of two ways. Y podemos ver eso una de dos maneras. The first way you could look at it is, well, if I really want him to come, he'll come sooner. 
la primera cosa que podemos decir es de que bueno si yo quiero que él venga él va a venir más pronto but I don't think that's really the right translation pero no creo que eso se haya entendido bien I think the right translation is that when you look forward to something yo creo que la manera correcta de interpretar esto es de que cuando estamos esperando algo. I want you to think of an Old Testament story with me for a moment. ¿Por qué no, por qué no pensamos en una historia del Antiguo Testamento? How do you remember Jacob? ¿Quién se acuerda de Jacob? Jacob's name was changed to Israel. El nombre de Jacob fue cambiado a Israel. But he had to work seven years. Pero él tuvo que trabajar siete años. To get his wife. Para obtener a su esposa. And then, of course, he got the wrong woman that he didn't want for the first seven years. Se le entregó la mujer equivocada por esos primeros siete años. But then the Bible said he had to work another seven years. Pero la Biblia nos enseña de que él tuvo que trabajar otros siete años más. To receive the wife that he wanted. Para recibir la esposa que él quería. But he said, it said Jacob loved her so much. Pero dice que Jacob la amaba tanto that the seven years only seemed like a few days. Que los siete días solamente pareció un poco, un poco de días. He was looking forward to it so much. Que él estaba tan emocionado, él estaba tan um, esperanzado en eso that the time just flew by. Que el tiempo voló. Look forward to the day of the Lord. Hay que esperar con esa misma anticipación la venida del Señor. Y solamente comes. va a parecer como que hayan pasado algunos días. And so we should be excited about the day of the Lord. Debemos estar emocionados para la venida del Señor. But as we talk about the end times, I want to give you some important context. Pero en lo que estamos hablando, desarrollando esto de los últimos tiempos, quiero darles un contexto. One of the important things that Pastor Mari touched on last week in the book of Romans. Algo que el pastor Amaury um, nos, nos introdució la semana pasada en el libro de Romanos. He touched on this in verse 11, part of chapter 25. Vamos a leer en Romanos 11, parte del uh, versículo 25. It says, a partial hardening has come upon Israel until the fullness of the Gentiles has come in. Dice, parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. There is a reality that there are a certain number of people that are going to come to knowledge of Christ. La realidad es de que hay, hay cierto número de personas que van a entrar en ese conocimiento de Cristo. Only God knows that. Solamente Dios sabe eso. And as soon as that occurs, y en cuanto eso pase, he says we're all set. Él dice, ya estamos listos. Now the end is going to come. Ahora vienen los últimos tiempos. And that's all in his hands. Y todo eso está en sus manos. So the time is ticking. Así que el tiempo está avanzando. As a matter of fact, in, back in Jesus' day, de hecho, en los tiempos de Jesús, after he had left, después de que él se fue, they thought he was coming back right away. Ellos pensaron que él iba a regresar pronto, luego, luego. They thought he was going to hit heaven. Pensaron que él solamente iba a llegar al cielo. Say hi to the father. Saludar a su padre. And say, I'll be right back. Y decir, ahorita vengo. Go back again. Y otra vez regresar. That's what they thought. Eso que ellos pensaban. And why wouldn't they think that? Y por qué no pensarían eso? If you, someone leaves you right now. Si alguien, si alguien este, se va de ti ahorita. And they said, hey, I'm coming back. Y te dice, ahorita vengo. You might actually just wait. Quizás te vas a quedar a esperar. But now it's 2,000 years later. Pero ahora ya fueron dos mil años después. He is coming back. Y sí, va a regresar. And there's something important about this today. Y hay algo importante de esto. That I think relates to how we live our day-to-day -day life. Que se relaciona con cómo vivimos nuestra vida diaria. I had been a person that studied the end times quite a bit. I have. Yeah. Yo he sido una persona que es <laughs> estudiado los últimos tiempos that's bastante. An that's an important distinction, right? <laughs> And this was in my past years. Y esto ha sido en mis, mis años atrás. So I could answer questions for you. Así que yo le puedo contestar sus preguntas. I could show you charts that I have. Le puedo enseñar gráficas que tengo. And all the studies I've done. Y todos los estudios que he hecho. But I think it boils down to something that's very, very important. Pero todo llega a algo que es muy importante. And this related to Paul, the Apostle Paul. Y esto se, rel se relaciona con el apóstol Pablo. That when he wrote to the church in the city of Thessalonica, or the Thessalonians. Cuando él escribió a la iglesia de Tesalonicenses. 
They were dealing with a pretty serious issue as a church, as a people. Ellos estaban lidiando con un problema significante como iglesia, como un pueblo. And the issue occurred because of what they believed about the last days. Y ese um, problema fue por lo, lo que ellos uh, pensaban en los últimos días. So that's what we're going to look at this morning. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Now, here's something that I would describe as, as the challenge for us as a church. Así que aquí es algo que yo veo como un reto para nosotros como la iglesia. And I would use this term. Y yo usaría este, este término. Finish line watching. Es fijando nuestra mirada en la meta. That we're watching the finish line, the ending point. Que estamos viendo, tenemos fija nuestra mirada en aquella meta. Now, I don't know if you've ever worked with someone like this. Ahora, yo no sé si usted ha trabajado con alguien que sea así. But did you ever work with someone alongside of you that all they thought about is when they were going to retire? <laughs> ¿Ha trabajado usted alguna vez con alguien que so, lo único que piensan es en cuándo se van a retirar? Has anyone worked with someone like that? ¿Alguien ha trabajado con alguien así? Maybe you are someone like that. Quizás I don't know. Tú eres esa persona. <laughs> I, got, I got one hand raised over here. So, que so es the person that works with him is at their church service raising their hand. Yeah, I know someone like that. There was a, a term that this will not translate into Spanish. Y hay una, una frase que no se va a traducir uh, bien al español. But there was a term we used quite a bit in the military. Pero era un término que usábamos en la militar. And it was this term, roadie. And it's just... Y era el término roadie. And what, that was an acronym or a, uh, something that meant something. Y era, um, cada letra uh, significaba una palabra específica. And it was a term that meant retired. Y era un, una frase que um, lo que deletraba era On active duty. retirarse um, al estar activo en la militar. A roadie. Una, uh, un roadie. And what that meant is they showed up to work every day. Y lo que eso significaba es de que esas eran personas que llegaban al trabajo todos los días. But they weren't really there. Pero no realmente no. estaban ahí. And it took me a while to figure that out, who those people were. Y me tomó un tiempo figurar quiénes eran esas personas. I was a super motivated, you know, 18-year-old, 19-year-old. Yo tenía 18, 19 años, muy motivado. Oh, we should do this. We should change that. Muy emocionado, diciendo, hay que cambiar esto y lo otro. But I didn't realize I was talking to someone who wasn't there. Pero no me daba cuenta que hablaba con alguien que no estaba presente. They would nod their head just like a human being would nod their head. Simplemente me movía la cabeza que sí, como cualquier otro ser humano. That sounds like a good idea. Oh, sí, parece buena idea. And then four months would go by. Y pasaban cuatro meses. I'm like, did, did you hear what I said? Y les decía, no escucharon lo que dije. Oh, dijeron? yeah, that's a great idea. Y decía, no, sí, 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 buena idea. And they're thinking six months. Y ellos están pensando, solamente me quedan seis Let's meses. See, 122 days left. 122 días. Three hours. Tres horas. And four minutes. Y cuatro minutos. And 22 seconds. Y 22 segundos. Then I will be leaving. Y ya yeah, me puedo ir. Have we ever worked with someone like that? ¿Ha trabajado usted con alguien así? Here's my question for you today. Esta es mi pregunta para usted. Has the church become that? ¿Ha sido que la iglesia se ha vuelto así? Have we become clock watchers? Hemos sido, eh, nos hemos convertido en personas que simplemente están viendo al reloj. Calendar watchers. Las personas que simplemente ven al calendario. I have to find out when he's coming back. Tengo que saber cuándo va a regresar. I'm going to dig and dig and dig. Voy a buscar y buscar y buscar. And pray and pray and pray. Y orar y orar. Lord, show me when you're returning. Señor, enséñame cuándo vas a regresar. And God's like, don't you have some work to do? Y Dios te dice, ¿qué no tienes trabajo que hacer? Do you look at your calendar every day and track the time? O estás viendo tu calendario todos los días para ir llevar cuentas de los tiempos. Even Peter said you should live holy and godly lives. Aún Pedro dijo que tenemos que vivir vidas de santidad. As you look forward to the day of God. En lo que estamos esperando el día venidero de Jesús. Don't just watch the finish line. No solamente mires la meta. That's not good, is it? No, eso no es bueno. This is the issue that Paul was dealing with in the Thessalonian church. Este es el problema que afrentaba Pablo en la iglesia de los tesalonicenses. They were planning on his return. Ellos estaban planeando en el regreso de Jesús. And even some of them thought that Jesus had returned already. 
Y algunos de ellos aún pensaban que Jesús ya había regresado. So he had to correct them on that. Así que él, tenía, él tuvo que corregirlos en eso. But listen to what he says to the Thessalonian church in the second book in chapter 3. Pero mire cómo les dice en segunda de Tesalonicenses 3.11. For we hear that some among you walk in idleness. Nos, Not busy at work, but busy bodies. Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada y que solo se meten en lo que no les importa. That is what he was telling the church. Eso es lo que él le decía a la iglesia. You're not doing anything. No están haciendo nada. They were just looking for the finish line. Simplemente están viendo a la meta. They were living life looking up. Están viendo la vida viendo hacia arriba nada más. And they couldn't see the people around them. Y no miraban las personas que los rodeaban. We can't just watch the finish line. No solamente podemos fijar la mirada en la meta. And you'll see today there's an important reason for this. Y vamos a ver hoy que hay una razón importante por esto. How many of you realize that we are in a time of grace? ¿Cuántos de ustedes saben que estamos en tiempos de gracia? Isn't that good to be in a time of grace? ¿Y que no es bueno? ¿No se siente bien estar en esos tiempos de gracia? I'm glad I don't live in the Old Testament Yo times. estoy contento que no vivo en los tiempos del Antiguo Testamento. I'm so happy about estoy that. Estoy tan contento por eso. <laughs> There was an availability of forgiveness. No había perdón. There was only judgment. Solamente juicio. There was only a temporary covering of sin. Solamente una, una cobertura temporaria. It was covered. Pecado. Se cubría. But it's always there. Pero siempre permanecía ahí el pecado. You just have to look underneath. Solamente hay que ver por debajo. And there it is. Y ahí estaba. We live in a time of grace. Pero nosotros vivimos en un tiempo de gracia. Now I know if I ask you this question. Ahora yo sé que si yo le hago a usted esta pregunta. I would hope all of you would answer this the same way. Espero que todos la contesten de la misma forma. If you don't answer the same way, just pray about it. God will show you. <laughs> y si no la contestas de la misma forma, ora para que el Señor te revele. If I ask you, what do you want for your friends, your family, your co-workers, your students, fellow students? Si yo les hago la pregunta y les digo, ¿qué es lo que usted quisiera para su familia, sus amigos, eh, sus vecinos? And I would say to you, what is it you want for them? Si yo te preguntaría, ¿qué es lo que tú quisieras para ellos? Do you want them to have grace? ¿Quieres que tengan gracia? Or do you want them to have judgment? ¿O quieres que tengan juicio? Please, no one vote for judgment. Espero que nadie esté pensando juicio. Even if you're thinking it. Aunque lo estés pensando. Don't say it. No lo digas. <laughs> Ask God what you should be saying. Pregúntale, pídele a Dios qué es lo que debería de contestar. I think Jesus came to give grace, amen. Yo creo que Dios uh, vino a darnos gracia. To bring forgiveness. Para traer perdón. He didn't come to bring judgment. Él no vino a traer juicio. I think we would have noticed had he done that. Yo creo que nos hubiésemos dado cuenta ya si él si él hubiera hecho eso. The only judgment that occurred when Jesus was here. El único juicio que sucedió cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Was God the Father? Es Dios el Padre. Bringing judgment on his head. Que trajo el juicio sobre su cabeza. Amen. Only on one. Solo en uno. And he opened the door to grace. Y él abrió la puerta a, a la gracia. I don't know if you realize this as we talk about the end times over the next few weeks. Y no sé si usted se va a dar cuenta de esto en lo que estamos desarrollando But el tema de los últimos The way tiempos. I would describe this time. Pero la manera que yo describo este tiempo is as a pause button. Es como que le puso pausa. There was a pause that occurred. Como que hubo una pausa que ocurrió when the Israelites rejected Jesus. Cuando los israelitas rechazaron a Jesús. That as Pastor Mari touched on last week, Daniel talked about this in Jan Daniel chapter 9. Que como vimos que predicó el pastor Amaury, Daniel tocó en este tema en, en el capítulo 9. God showed that for all of history to be wrapped up, there were 490 years. Dios enseñó que para que toda la historia fuere completa, uh, hubo un tiempo de 490 años. I don't know how many math people we have in here. Yo no sé cuántos son buenas, buenos para las matemáticas. But 490. Pero 490. Is a lot less than 2,000. Es mucho menos que 2,000. Is that too complicated for you today? No sé si eso sea muy complejo para nosotros. I, I hope not. Pero que no. 
God said, and he prophesied, that there were 490 years to wrap up all of history. Dios dijo que serían 490 años para terminar todo lo de la historia. And at year 483, y ya, tiene, ya habían pasado 483 años, to the very day, hasta el día de hoy, that Jesus fulfilled the prophetic word. O hasta el día que Jesús cumplió la palabra profética. Where was for year 484? ¿Dónde estuvo el año 484? 85, 86. Where, where 85, are those years? 86. ¿Dónde están esos años? That God hit the pause button. Que Dios le puso pausa. And he said, there will be a time of grace. Y él dijo, habrá un tiempo de gracia. That the non-Israelite people, the non-Jewish people, que aquellos que no son judíos, could come to salvation. Pueden encontrar la salvación. That's you and me, friends. Ese es tú y yo. We are in a time of grace. Estamos en un tiempo de gracia. And we should celebrate that. Y deberíamos celebrar eso. And we should want that for our friends and our family and our co-workers. Y debemos querer eso para nuestros amigos, nuestros uh, compañeros. Lord, give them grace. Señor, dales gracia. We know we ask for that. Sé que pedimos eso. Now, for those of you that have studied the Bible at all, para ustedes que han estudiado la Biblia, you would know this. Ustedes sabrán esto. That we need to study things in context. Que hay que estudiar todo dentro de un contexto. I mean, I would hope for any of you. Yo esperaría para cualquier persona en este lugar. That if someone listened to you like at your workplace or anywhere else. Que si alguien te hiciera caso en tu trabajo o cualquier otro lugar donde estés. That they wouldn't just take half of your sentence. Que no solamente tomen media frase. And say, oh, that's what they want me to do. Y digan, oh, eso es lo que me, eso es lo que quieren que yo haga. Oh no, I didn't finish what I was saying. Y tú contestas, no, ni siquiera terminé de decir lo que quería decir. You don't know what I was going to tell you. No sabes lo que te iba a decir. Have you had someone like that you've worked with? Has tenido alguien así, alguien con la que has trabajado? You're halfway through what you're saying. Estás a media frase de lo que ibas a decir. And they go off and running to do what they what they thought they were supposed to do. Y luego luego se van para hacer lo que ellos pensaron que tú querías. So we shouldn't stop mid sentence in the Bible, should we? Así que no podemos parar a media frase en la Biblia. But let me show you something interesting today. Pero déjeles muestro algo interesante. There was a moment Hubo un momento that when Jesus was sharing the word of God que cuando Jesús compartía la palabra de Dios he was sharing from the book of Isaiah estaba compartiendo del libro de Isaías and he stopped mid Sentence. Y él paró a media frase. And he closed it up. Y lo cerró. Let's look at it today. Y vamos a verlo el día de hoy. Listen to what it says in the book of Luke chapter 4. Mire cómo dice en Lucas capítulo 4. Some of you remember the story that Jesus was at his home church. Algunos de ustedes recuerdan esta historia. Jesús estaba en su iglesia primordial. He walked into the temple. Él entró al, al templo. He opened up the scroll of the book of Isaiah. Abrió las escrituras de Isaías. And he began to read to the church. Y él empezó a leerle a la iglesia. Listen what, to what he read. Y mire lo que él leyó. He said, the spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to proclaim good news to the poor. Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. He has sent me to proclaim liberty to captives and recovering of sight to the blind. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. To set at liberty those who are oppressed. A poner en libertad a los oprimidos. To proclaim the year of the Lord's favor. A pregonar el año del favor del Señor. And he rolled up the scroll. Luego enrolló el libro. He said, I'm closing the Bible up. Dijo, voy a cerrar la escritura. And he gave it to the attendant. Y se lo dio al ayudante. And he sat down. Y se sentó. Interesting. Interesante. Because he stopped mid-sentence. Porque él paró a media frase. Did you realize that? ¿Se dio cuenta de eso? I'm sure the people there realized it. Estoy seguro que los que estaban ahí se dieron cuenta. He rolled up the scroll and he sat down. 
Enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. I'm not going to read the whole chapter, the whole portion in Isaiah 61. Y no voy a leer todo lo que dice en Isaías 61. Because it begins with him saying all the same things that were just read. Porque comienza hablando todo lo que acabamos de leer que estaba diciendo Jesús. But please. Pero por favor. Listen very closely to what he says, what the book of Isaiah said in verse 2. Pero por favor ponga mucha atención en qué decía el libro de Isaías Very 61 versículo 2 uh, la, la primera parte escuche muy este muy bien To proclaim the year of the Lord's favor a pregonar el año del favor del Señor and the day of vengeance of our God y el día de la venganza de nuestro Dios He did not read that part of the verse. El no leyó esa segunda parte de este versículo. And you need to thank God for that. Y tú tienes que agradecerle a Dios por eso. We sit here today. Estamos sentados el día de hoy. Saved. Salvos. Sanctified. Santificados. And delivered. Y libres. And forgiven. Y perdonados. Because he did not read the last part of that verse. Porque Jesús no leyó esa última parte de he la escritura. He hit the pause button. Él le puso pausa. And because of that, we sit here today. Y por eso es que estamos sentados aquí el día de hoy. He stopped mid-sentence. Él paró a media frase. I'm sure a Bible teacher or scholar would say, what are you doing? Estoy seguro que alguna, algún estudiado de la ley dijera, ¿qué es lo que estás haciendo? Get back up there and at least finish the sentence. Tienes que volver a pararte allá y por lo menos terminar lo que decía esa frase. But he would not say, pero Jesús no quería decir that it was the day decir, of the vengeance of our God. De que sería el día de la venganza de nuestro Dios. You see, we look forward to, to the day of his coming. Nosotros estamos anticipando la venida del Señor. And we should look forward to it. Y deberíamos estarlo anticipando. But listen to me today. Pero escúcheme el día de hoy. The day of the Lord's coming. El día de la venida del Señor. Equals judgment. Es el día de juicio. Look, no matter what we think or don't think. No importa lo que pensam, pensemos o no pensemos. The Lord will return when he returns. El Señor regresará cuando regrese. The Lord will do regrese. what he will do. Y el Señor va a hacer lo que él va a hacer. But we need to use this time of grace. Pero tenemos que usar este tiempo de gracia. Every day we have is a gift. Cada día que tenemos es un regalo. And it's coming closer and closer to the y end. Nos aproximamos más y más a, a los, al último día. You know who knows the time is short? ¿Y sabe quién, es, quién sabe que el tiempo es corto? Even the devil knows the time is short. Aún el enemigo sabe que the el Bible tiempo says es corto. That he's busy at work. La Biblia dice que él está apurado trabajando. Knowing he doesn't have much time. Sabiendo que no tiene mucho tiempo. By God, shouldn't we be busy at work knowing we don't have much time? No deberíamos estar nosotros también trabajando, sirviendo, sabiendo que no, 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 no queda mucho tiempo. When we ask for the day of the Lord. Y cuando pe uh, preguntamos el día del Señor. We ask for a day of judgment. Estamos pidiendo también un día de juicio. Look, that day is going to come. Ese día va a llegar. And I don't want you to be afraid of it. Y no quiero que tengas miedo. Because again, judgment fell on the head of Jesus Christ himself. Porque recordamos que el juicio cayó sobre la cabeza de Jesús mismo. By faith in Christ. Por nuestra fe en Cristo. Our judgment has already occurred. Nuestro juicio ya pasó. And we've been found innocent. Y hemos sido encontrados inocentes. Because Jesus took our penalty, didn't he? Porque Jesús tomó nuestra nuestro uh, nuestra paga. How about we complete another sentence today? ¿Por qué no terminamos otra frase el día de hoy? How about we complete it right now? ¿Qué tal y la terminamos ahorita? Listen again to 2 Peter chapter 3. Vamos a escuchar de nuevo segunda, segunda de Pedro 3. Remember we read in verses, uh, verse 11 and part of verse 12. Leímos eh, la segunda parte del versículo 11 y la primera parte del versículo 12. This is the verse you were standing for. Este es el versículo por el cual ustedes estuvieron parados. It said, you ought to live holy and godly lives as you look forward to the day of God and speed its coming. Dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurando la, para la venida del día de Dios. 
But listen to what it says next. Pero mire cómo dice después de eso. It says in part of verse 12, that day will bring about the destruction of the heavens by fire and the elements will melt in the heat. La segunda parte de eso, el, la segunda parte del versículo 12 dice, en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán. What should our end times perspective be? ¿Cuál debería ser nuestra perspectiva de los últimos días? How should we think as a people? ¿Cómo deberíamos de pensar como pueblo? We can look forward to him coming. Podemos anticipar su venida. Don't we want the day where there'll be no more tears, no more, no more separation, no more death, no more destruction? Que no queremos ese día que venga el día cuando ya no habrá lágrimas, ya no habrá destrucción, ya no habrá enfermedad. But what I'm telling you is to take your eye off of the finish line. Pero lo que yo le estoy diciendo a usted hoy es de que quite su mirada de la meta. And put it on your neighbor, your friend, your family member that needs grace. Y ponga su mirada en su vecino, en su familiar, en aquella persona que aún necesita de aquella gracia. We're running out of time. Porque se está terminando el tiempo. But today, Pero hoy, grace is available. La gracia está disponible. So let's share that grace. Así que hay que compartir de esa gracia. As excited we, we are about the day of the Lord's coming, Así como nos emocionamos de la venida de Jesús, we should be excited about sharing his grace. Así mismo deberíamos estar emocionados de compartir acerca de su gracia. We should be living a life. Deberíamos de vivir una vida. Not just looking at the end of our life. No solamente mirando a, hacia el final de la vida. We shouldn't be retired yet. No hay que retirarnos todavía. Or watching the calendar all the time. O estar viendo el calendario todo el tiempo. But when he returns, Pero cuando él regrese, let him find us working. Deje que él nos encuentre trabajando. Isn't that what all of us want when our boss shows up unexpectedly? <laughs> no es lo que queremos cuando nuestro jefe entra al cuarto que nos vea trabajando. Well, let's start today. Pues hay que empezar hoy. Let's be active. Hay que estar activos. Let's not be watching the clock. No hay que estar viendo el reloj. Is it 5 p.m. yet? Ya son las 5. Can I leave yet? Ya me puedo ir. I'll get my keys out just ya in case. Voy a sacar mis llaves por si acaso. I'll close all my books up so I'm ready to go. Ya voy a cerrar todo aquí para que ya esté listo para irme. Let's not live that way. No hay que vivir así. Because the person you know that doesn't know Christ. Porque la persona que tú conoces que no conoce a Cristo. Another day has gone by. Otro día ha pasado. Where they maybe haven't heard about the grace of God. Donde quizás no han escuchado de la gracia de Dios. Some of you are like Aide. Algunos de ustedes quizás son como Aide. Where maybe you didn't grow up in the church. Donde quizás tú no creciste en el evangelio. But then you found out about grace. Pero después aprendiste de la gracia. Can you help someone else find out about grace? Puedes ayudarle a alguien más que sepa acerca de esa gracia. Stop watching the clock. Deja de ver el reloj. Stop watching the calendar. Deja de ver el calendario. Look, as we teach on the end times, en lo que enseñamos acerca de los últimos días, it's good to know what's going to happen. Es bueno saber qué es lo que va a pasar. But I will place this with you today. Pero quiero depositar esto en ustedes el día de hoy. It's more important. Es más importante. What you do with your life every day. Lo que tú haces con tu vida día tras día. Receive that, please. Recibe eso, por favor. We can teach on the end times. Podemos enseñar acerca de los últimos días. But don't become consumed by watching the clock. Pero no te consumas en ver el reloj. Let's become consumed by sharing the grace of God. Hay que ser consumidos en uh, compartir acerca de la gracia de Dios. So why don't we do this today? Así que por qué no hacemos esto el día de hoy? Why don't we pray this morning? Por qué no oramos esta mañana? And I ask you to do this. Y te pido que hagas esto. All of you have someone in your life Todos en su vida that does not know the grace of God. Que no la de Dios. And from yesterday, y de ayer, 24 hours went by. Ya horas. And it's 24 hours closer to the day that the Lord will return. Y 24 horas más cerca al de When the pause button will be released, de cuando se, um, deje de presionar ese botón de pausa, the last seven years begin y los últimos siete años comienzan. But that seven years is a time of judgment. Pero esos siete años son tiempos de juicio. Look, people can still come to knowledge of Christ those last seven years. Y no se equivoquen, la gente aún puede venir a conocer a Cristo en esos últimos siete años. And there will be many. 
y van a haber bastantes But let me tell you this today. pero déjenles digo esto hoy every person that will do that in that seven years cada persona que haga eso en esos siete años they will lose their life perderán for that su, testimony perderán su vida por ese testimonio every one of them cada uno de ellos there may be a few that will remain habrán algunos quizás que permanecerán but I'll tell you this most will be murdered pero les diré esto la mayoría de for their ellos belief in Christ serán asesinados por su creencia en Cristo They will have to choose to take the mark of the beast or not. They will have to choose faith in Christ over food. Thank God we're in the time of grace. I don't want to live in the Old Testament times. I don't want anyone you know to live in that last seven years. And as you'll see, y como veremos, the hope of, our, of us as believers la esperanza de nosotros como creyentes those that you share with that will receive grace aquellos con los que usted comparte que recibirán de esa gracia that we will be, we will be raptured de que seremos raptados and taken up before that seven years begins y seremos rescatados antes de que comiencen esos siete años I don't want anyone I know to have to experience that seven years yo no quiero que nadie a quien yo conozco tenga que experimentar esos siete años so could you picture someone in your mind today that doesn't know grace así que puede usted quizás pensar en alguien que no conoce de la gracia a family member a friend a co-worker un familiar un amigo un compañero could you pray for them today ¿Podrá usted orar por él, él o ella esta mañana? Open a door, Lord. Señor, abre una puerta. That maybe I could share with them. Que quizás yo pueda compartir con ellos. About God's grace. Acerca de la gracia de Dios. I don't want another 24 hours to go by. Yo no quiero que pasen otras 24 horas. Because it's 24 hours less. Porque son 24 horas menos. Before that pause button gets released. Antes de que se deje de presionar ese botón de pausa. So instead of praying for us today in this room. Así que en vez de orar por nosotros los que estamos aquí en este cuarto. Can you pray in agreement with me today? Vamos a orar de acuerdo el uno con el otro. Would each of you picture someone in your heart, in your mind? Cada uno de ustedes piense en una persona and let's cry out to the Lord for them to receive grace y vamos a orar para que el Señor uh, les dé a ellos a su gracia and then let's get busy this week y luego hay que hay que hacer poner manos a la obra esta semana take our eye off the clock quitar nuestra mirada del reloj and put our eye on those that need grace y poner nuestra mirada en aquellos que necesitan de su gracia let's pray this morning vamos a orar esta mañana